Bienvenidos guinicheros a un nuevo formato, la verdad que nunca lo había hecho de esta forma Pero es una mini review respecto a que nos han confirmado de que Little Nightmare 2 es una precuela Ahora ya vamos a ver de dónde estoy sacando esta información y por qué estoy diciendo de que es una precuela Así que todos los que han venido pensando, han venido teorizando de que es una precuela, como yo pues sí, es una precuela y ahora vamos a saber por qué. En este portal que se llama Gaming Bible o el, la Biblia del, del jugador, eh, tenemos a Iwan Moore, un escritor, ¿verdad? Un, bueno, se podría decir que es un periodista. Eh, ha intentado contactar, o bueno, ha contactado realmente a uno de los creadores del juego que se llama David Mervick. David, David Mervick es uno de los creadores del juego. Y es específicamente el escritor de Little Namer 2, o sea, él se ha encargado de, de, toda, de, toda, de toda la historia, de, la, de todas las líneas temporales y tal. Así que bueno, eh, Ewan Moore ha contactado con él y ha logrado realizarle una entrevista. Y en esta entrevista, bueno, tenemos toda la entrevista escrita en este portal. Este portal voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que luego vayan a leerlo por su cuenta. Se ha publicado... El escritor de Little Nightmare 2 explica el horrible final del juego. Se ha publicado esto el, al día de ayer, a las 3.33 de la tarde. Así que bueno, vamos a leer de qué trata, ¿no? Eh, no vamos, vamos a saltarnos la parte donde lo que él piensa del juego y tal. Aquí él nos está diciendo de que ha contactado con el diseñador narrativo, el señor de Tercer Studios, David Mervick. Y ha logrado hacerle la entrevista Así que bueno, él inicia diciéndole ¿no? Entonces ese final, ¿verdad? Es justo decir que los momentos finales de Little Namer 2 Se sienten marcadamente diferentes al primer juego Con nuestro personaje principal atrapado Y aparentemente derrotado ¿Cuál fue el pensamiento detrás De un destino tan sombrío para Mono? Entonces, eh, contesta David Sin embargo... ¿Son los finales tan diferentes? Le preguntan, ¿no podrías argumentar también que al final del primer juego nuestro personaje principal está atrapado y aparentemente victorioso? Supongo que culturalmente... Perdón, supongo que culturalmente estamos más acostumbrados a ver el poder y la violencia como algo bueno. Pero aún así creo que es interesante que el destino de Mono parezca más sombrío que el de Six. Lo que conecta a los protagonistas de ambos juegos y lo que los hace tan conmovedores para mí es como que si son moldeados por el mundo que los rodea y lo inevitable que esto puede parecer. Más incluso que su tamaño y fuerza es esto lo que subraya cuán apiladas están las probabilidades en contra de estos niños. Luego, eh, Moore le dice, el final sugiere en gran medida que Mono siempre está destinado a convertirse en The Thingman, y este es un ciclo sin fin. En otras palabras, los dos son uno y lo mismo. Dicho esto, algunos fanáticos también creen que Mono es un sucesor de Thingman. Es un papel que se ha transmitido y que en realidad son dos personas diferentes. ¿Cuál es? Le pregunta, ¿verdad? Y David Mervick responde, es todo eso. <risa> O sea, no nos está diciendo de que, de que Mono, eh, o sea, está destinado, eh, de que no es la misma persona, de que sí es un bucle, pero no son lo mismo. Y bueno, eh, al parecer ahí se han juntado dos teorías porque unos piensan de que eh, en Mono es el mismo Thingman, pero, pero en realidad no es así. Y de que, de que es un bucle, eso sí, es un bucle que repite Mono al parecer. Y aparentemente pues no hay otros sucesores como yo había teorizado, simplemente es el mismo mono, solo que mono no es el mismo Thingman. Así que bueno, es muy bien por ahí. Luego dice, bueno, está bien entonces, eso se aclaró, le dice. Una de las cosas que amamos de Little Namer es que es un universo tan lleno de detalles que todos aportan sus propias ideas de lo que se trata. Obviamente ustedes saben cosas que el resto de nosotros no porque es su mundo. Con esto en mente y sin derramar más de lo que quisieras, eh, ¿Qué diablos pasó para hacer que este mundo sea como es? A lo que contesta David Mervick Es lo que obtienes cuando pasas miles de años esquivando esa misma pregunta Bastante a libre interpretación su respuesta, nada directa Luego le dice eh, Moore, ¿tienes algunas teorías favoritas de los fans? Asumiendo que vigilas esas cosas ¿Alguno por ahí que esté realmente cerca de la verdad? Entonces le contesta David, me encanta que todas estas teorías estén ahí, se siente tan gratificante que los fanáticos se hayan comprometido con nuestro enfoque de la narración hasta el punto 
que algunos se llaman a sí mismos teóricos de las pequeñas pesadillas ahora. Sin embargo, con todo lo dicho, tengo que admitir que trato de mantener una distancia saludable, principalmente porque no quisiera que coloreara el camino natural de la tradición, pero también porque sería demasiado tentador lanzarme a una conversación y estropearlo para todos diciendo sí o no a sus teorías. No lo olvides, este es un mundo que toma experiencias reales y las tuerce en formas desconocidas. O sea, que el misterio del juego tal y como es, es intencionado, ¿eh? Esto, esto que ha provocado Little Neymar es intencionado por los creadores. Por lo que en lo que se han convertido aquí es tan importante como lo que fueron. En ese sentido, siempre que pueda respaldarla con evidencia, su teoría es tan válida como cualquier cosa que podamos llamar la verdad. Aquí esto está bastante increíble lo que está diciendo. Porque en parte no está diciendo que lo que dice cada uno es erróneo, está mal, no es así. Sino que es tan magnífico el misterio del juego, deja tantas pistas, que prácticamente es como que le dé una aprobación a toda teoría que la pueda respaldar el mismo juego. O sea, eso está increíble. De los que he leído, dice él, disfruto principalmente de los patrones que surgen, las líneas que se trazan entre los personajes y el sentido que se da a los pequeños fragmentos visibles de este vasto y caótico mundo. Es un instinto muy humano actuar de esa manera. Claro, el juego tiene muchísimas conexiones. Entonces, esas, esas teorías en las que conectan personajes, paisajes y tal, pasado, eso le gusta a David. Muchos fanáticos, le dice Moore, creen que alguien, una amenaza invisible, ha estado moviendo los hilos en el mundo de Little Namer. ¿Es este el caso? ¿Y podríamos encontrarnos con ellos algún día? Entonces, a lo que responde David, eso depende de si alguna vez se me permite volver a salir en público. Honestamente, pues eso no lo, no lo he comprendido tan bien. Pero bueno, sigamos. Vámonos. En uno particularmente impactante, pero supongo que quizás no tan impactante en todo momento. Six deja que Mono caiga a su perdición. ¿Por qué? Algunos fanáticos piensan que es porque Six estaba empezando a luchar con su hambre y no quería comerse a Mono. ¿Cuál es tu opinión? Uf, se viene fuerte, hincheros, ¿eh? Y responde David, esa escena y el final que siguió provocaron algunas reacciones poderosas de los jugadores. Alguien lo llamó Rage Love, Entonces eso, eso sería como un amor-odio, ¿no? Que es la descripción más perfecta que puedes tener. Todo es intencionado, guincheros, todo va con intención, ¿eh? No, no es que es casualidad, lo han planeado, son unos genios estos creadores, de verdad. Lamentablemente, sin embargo, este es uno de esos casos en los que tienes que dejar que la gente grite ¿Por qué? hacia usted y resistir la, tensa, la tentación de responder. Lo que diré es que la perspectiva de Six sobre esto será diferente a la de Mono. Y nuevamente diferente a la del jugador. ¿Quién sabe por qué los niños hacen lo que hacen? Son arrojados a este mundo que los odia y tienen que encontrar alguna forma de sobrevivir hasta la edad adulta. O sea que sí, o sea que sí crecen, guincheros. Sí vamos a ver a una Six adulta. Sí vamos a ver a una Six adulta. ¿Quiénes somos para juzgar ¿Cómo lo hacen? ¡Uh! ¡Qué fuerte! Sigue Moore. ¿Quién construyó la torre de señal y cuál fue la inspiración detrás de ella? Tanto en términos de la tradición del juego como de sus inspiraciones. Entonces contesta David. El mundo de Little Neymar no funciona de esa manera. Las criaturas y los lugares existen por una razón. En el primer juego, The Mow existe porque existe el hambre. Y aquí la torre de señal existe porque existe la necesidad de, del escapismo. Pues eso es lo que realmente nos transmite el juego, ¿no? Escapar constantemente. Claro, en el juego transmite eh, la transición, ¿no? La, las señales a los televisores de todos. Pero sería trillado y erróneo decir que solo se trata de la ubicuidad de las pantallas. Está inspirado en esta idea del espectáculo, esta cosa que te deleita para destruirte, que corrompe tu forma de ver el mundo y te ciega a los verdaderos monstruos. Tenemos siglos de inspiración para algo tan feo, solo necesitas un buen par de gafas de sol. Eso está muy pero que muy interesante porque prácticamente nos está diciendo de que las señales, la transmisión, la torre, a pesar de que es el núcleo de Little Nightmare 2, sí hay algo detrás y más profundo de lo que podemos ver, Guinichero. O sea que esto va iniciando. Entonces dice... Por último, Guinichero, nos encantaría aclarar esto. Little Nightmare 2 es una precuela, la pregunta de oro, porque el verdadero final definitivamente sugiere 
que ese es el caso. Pero Internet se está destrozando por eso. Entonces te responde David, ¿no? Internet tiene una tendencia a hacer eso. Así que permítanme ser controvertido y responder a esta pregunta. La historia de Little Namer 2 tiene lugar antes de la historia de Little Namers Giricheros. Confirmadísimo. Es una precuela. Por eso no vemos a Six con sus poderes. Por eso vemos a Six al final, a Shadow Six nacer, a apuntar hacia las fauces. Vemos a una Six con hambre porque no había sucedido lo de de Maul, lo de las fauces y esto va a ayudar mucho a la teoría que tengo preparada sobre los secretos de la torre de señal, espérenlo guinicheros, porque espero poderlo subir hoy en la noche o el día de mañana, porque esto es grandioso, simplemente grandioso, así que nada, para los que creían que era una precuela, aquí está más que aclarado, voy a dejar el link de la página y me parece increíble, o sea, me parece increíble. La verdad es que el juego apuntaba a que fuera una precuela, pero claro, como en el 2019 también hubo una entrevista. No sé si fue error de quien, de quien, de quien hizo este, la nota, ¿verdad? Escribió de que sí era una secuela, pero también se hablaba de que la línea temporal no era... la, la No hablaban de la línea temporal para no tender a, la, a confundir, ¿no? Eh, o dar spoilers, pero ahora pues está más que claro que Little Nightmare 2 es una precuela, así que quiero ver todos esos comentarios de qué piensan ustedes, cómo va a ser Little Nightmare 3 o qué nos va a traer el DLC, guiricheros. Bueno, muchísimas gracias por ver esta, este video review <ríe> acerca de esta noticia, espero les guste. Si les gusta no olviden dejar su like si eres nuevo y te estás asomando por aquí y te gusta el contenido de Little Nightmare y no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte para más contenido como este, para más streams, para más jueguitos indies, para más teorías y nada. Como siempre les digo, guiricheros, Cuídense, tomen agüita y sigan viendo, ¿eh? Pero esperen también el vídeo que voy a subir. Muchas gracias, guinicheros.